Hai guys, di video hari ini aku akan membahas dengan kamu tentang kerja part time atau kerja sampingan di Jerman Udah lumayan banyak dari kalian yang nanya ke aku untuk bikin video ini Dan aku harap video ini akan membantu untuk menjawab pertanyaan kalian Di video ini aku akan membahas tentang informasi general, tipe-tipe kerja part time, gaji yang akan kamu dapatkan Berapa jam sih kamu bisa kerja dan lain-lain Yang pertama aku mau bahas adalah tipe-tipe part time job di Jerman Seperti aku bilang ada dua tipe part time job di Jerman Yang pertama dan yang akan aku bahas pertama adalah mini job atau Aushilfe atau Neben Job Mini Job ini adalah tipe part-time job yang mungkin kamu akan selalu pikirkan kalau misalnya kamu mau atau kalau misalnya kamu berpikir kamu akan kerja sambil belajar di Jerman jadi mini job ini contohnya adalah ketika kamu kerja di restoran dan kemudian kamu membantu mereka dengan nyuci piring ngambil piring kotor ngambil pesanan dari tamu-tamu yang datang dan lain-lain ini adalah contoh paling normal untuk mini job Tentunya mini job adalah tipe part time yang paling terkenal untuk murid-murid atau orang-orang yang sedang ada di Jerman. Karena biasanya tempat yang mencari orang untuk melakukan mini job seperti contohnya supermarket, minimarket, cafe, restoran, tempat catering dan lain-lain, mereka tidak mengharuskan orang yang mau mendaftar untuk memiliki pengalaman. Jadi lumayan gampang untuk mendapatkan mini job asal kamu kerja keras, kamu baik, kamu kayak nyambung sama misalnya sama orang yang punya restorannya, biasanya kamu bisa mendapatkan mini job dengan lumayan gampang. Walaupun mini job terdengar yang sangatlah positif atau sangatlah bagus dan sangatlah mudah untuk didapatkan, tentunya ada sisi lain atau sisi yang agak negatif dari mini job mini job ini sebenarnya job security nya juga tidak terlalu bagus karena banyak banget orang yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan ini untuk tempat dimana kamu kerja seperti di restoran lumayan gampang untuk mereka memecat kamu atau untuk mereka mengganti kamu dengan orang lain jadi kalau misalnya mereka melihat kamu kayak kurang cocok atau misalnya kamu kayak agak lambat atau ya alasan-alasan lain mereka bisa dengan gampang mengganti kamu dengan orang lain jadi job security dari mini job ini tidaklah terlalu bagus tipe kerja part time kedua di Jerman adalah work student atau working student work student ini sangatlah berbeda dengan mini job karena ini basically adalah ketika kamu bekerja di perusahaan dan membantu pekerjaan mereka setiap harinya kalau misalnya kamu mau terdaftar atau kamu mau mendaftar menjadi work student kamu harus terdaftar di universitas atau di perguruan tinggi dan biasanya apa yang kamu lakukan ketika kamu menjadi work student ini akan nyambung dengan pelajaran atau dengan hal yang kamu pelajari di universitas atau di perguruan tinggi kamu jadi biasanya work student ini bukan hanya untuk mendapatkan uang ekstra tapi juga untuk menambah pengalaman untuk work student ini tentunya akan lebih susah didapatkan karena kalau misalnya kamu mau ngambil mini job ini sangatlah banyak tempat yang akan menerima kamu seperti restoran, toko baju, supermarket dan lain-lain tapi kalau work student ini biasanya mereka lebih ke perusahaan dan biasanya mereka adalah perusahaan yang lumayan besar atau perusahaan yang internasional jadi biasanya kesempatan kamu atau ya berapa tempat yang menawarkan tempat work student ini lumayan dikit dibandingkan dengan mini job dan tentunya kalau misalnya kamu mendapatkan kerja sebagai work student di salah satu perusahaan ini akan lebih lebih proper dimana kamu akan memiliki kontrak pekerjaan disitu akan tertulis berapa yang kamu dapatkan berapa jam kamu akan kerja berapa durasi kamu akan kerja dan lain-lain yang kedua aku mau bahas adalah gaji dan jam kerja seperti aku bilang pemerintah Jerman mereka sangatlah ketat dan mereka sangat meng kontrol untuk murid-murid yang mengambil pekerjaan part-time di Jerman karena mereka tentunya mau melindungi kamu untuk minimum wage atau gaji yang kamu bisa dapatkan minimum yang ditetap ditetapkan oleh pemerintah Jerman ada 9,19 euro per jamnya dan kalau misalnya kamu adalah murid internasional yang sedang belajar di Jerman ini juga ada maksimum hari di mana kamu boleh bekerja dan ini adalah kamu boleh bekerja maksimum 120 hari full day atau 240 hari half day dan biasanya apa yang dimaksud dari full day itu adalah ketika kamu bekerja 8 jam per harinya sekarang aku akan balik lagi ke mini job untuk mini job ini gaji yang akan kamu bisa dapatkan adalah maksimum 450 euro per bulannya seperti aku bilang tadi di Jerman gaji minimum yang harus kamu dapatkan adalah 9,19 euro per bulan per jamnya 
itu berarti kalau misalnya kamu gabungkan tentang 450 euro ini dengan 9,19 euro minimum per jam ini berarti di dalam satu bulan kamu hanya boleh bekerja maksimum 48,9 jam per bulannya kapan kamu kerja, berapa jam kamu kerja sehari, apakah kamu akan kerja pada weekend dan lain-lain ini akan tergantung tempat kamu bekerja ada orang yang kerja lumayan tinggi jamnya tapi cuma tiga kali seminggu atau juga ada orang yang kerja lumayan rendah jamnya tapi mereka akan kerja dari hari Senin sampai hari Minggu untuk work student tentunya per per peraturannya juga masih akan sama di mana kamu tidak boleh bekerja lebih dari 120 hari full time atau 240 hari half day tapi untuk work student kamu juga akan mendapatkan limitation lainnya yaitu kamu hanya boleh bekerja maksimum 20 jam per minggunya dan ngomongin tentang gaji tentunya akan beda-beda di perusahaan A dan perusahaan B biasanya perusahaan yang lumayan besar dan perusahaan yang lumayan internasional mereka akan membayar murid mereka jauh lebih tinggi tapi seperti aku bilang tadi minimum kamu harus mendapatkan 9,19 euro per jamnya dan rata-rata itu biasanya untuk work student yang melakukan pekerjaan di perusahaan mereka akan mendapatkan minimum 735 euro per bulannya hal ketiga yang aku mau bahas adalah tentang pajak di Jerman itu kalau misalnya kamu mendapatkan gaji lebih dari 9168 per tahunnya ini berarti gaji kamu akan dipotong pajak kalau misalnya kita ngomongin tentang mini job di mana kamu akan mendapatkan 450 euro per bulannya ini berarti di dalam satu tahun gaji kamu akan kurang dari 9168 jadi ini berarti adalah gaji bersih dimana ini tidak harus dipotong pajak tapi kalau misalnya kamu kerja sebagai work student ini tentunya juga akan tergantung berapa gaji yang akan kamu dapatkan per bulannya kalau misalnya gaji kamu lebih tinggi dari 9168 per tahunnya ini berarti gaji kamu akan dipotong oleh negara yang keempat ada di mana kamu bisa mendaftar atau di mana kamu bisa mendapatkan lowongan untuk part-time job di Jerman maupun itu mini job atau juga work student. In general, kamu seharusnya bisa mendapatkan banyak sekali informasi di internet. Jadi kalau kamu buka laptop kamu, kamu hanya bisa kamu bisa Google misalnya Aushilfe di H&M atau misalnya di restoran ya, misalnya kayak Pizza Hut Neben Job atau Pizza Hut Mini Job dan lain-lain dan biasanya kamu akan mendapatkan informasi dan kamu bisa apply untuk Mini Job biasanya nggak akan kamu harus kirim aplikasi tapi biasanya kamu bisa telepon mereka langsung mungkin mereka mau ketemu kamu dan ngobrol dan lain-lain jadi ini prosesnya jauh lebih casual dan juga jauh lebih gampang untuk melakukan proses pendaftaran untuk mini job dan aku akan taruh link-link yang bisa membantu kamu di bawah video aku ini supaya kamu bisa melihat di mana kamu bisa mencari mini job untuk mini job juga apa yang aku rekomendasikan adalah untuk jalan-jalan di tengah kota kamu karena biasanya suka ada restoran atau cafe atau minimarket yang menaruh kayak kertas di jendela mereka di mana mereka menulis bahwa mereka sedang mencari orang untuk work student ini biasanya kamu akan ya seperti di internet jadi kamu akan buka ke Google dan kamu cari work student di company atau di perusahaan yang ada di kota kamu dan biasanya kemudian kamu harus melakukan pendaftaran yang lebih ribet atau lebih kayak formal dimana kamu harus ngirim CV kamu kamu ngirim cover letter kamu dan biasanya kemudian kamu diundang untuk interview jadi ini ya seperti mencari pekerjaan di perusahaan kayak beneran gitu di bagian kelima video ini aku mau memberikan kalian sedikit tentang opini aku dan juga aku akan mencoba menjawab pertanyaan yang aku sering dapatkan dari kalian in general menurutku part-time job di Jerman adalah hal yang sangat bagus dan hal yang akan mengajarkan kamu banyak sekali hal-hal positif dari kehidupan kamu di Jerman dua pertanyaan yang sering banget ditanya ke aku tentang part-time di Jerman adalah pertama gampang gak sih mendapatkan part-time job di Jerman dan jawabanku adalah ya gampang-gampang susah untuk mini job mungkin kamu akan lebih gampang mendapatkannya karena banyak banget tempat yang nyari orang untuk melakukan mini job dan lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan di situ. Tapi kalau misalnya aku ngomongin untuk work student, tentunya akan lebih sedikit lebih susah untuk mendapatkannya karena biasanya hanya perusahaan-perusahaan besar yang mencari orang untuk melakukan work student atau biasanya perusahaan internasional. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di Berlin, di mana ada banyak banget perusahaan di kota itu, mungkin chance atau kesempatan kamu untuk mendapatkan kerja sebagai work student akan lebih tinggi dibanding kalau misalnya kamu tinggal di kota in the middle of nowhere 
di mana sama sekali nggak ada perusahaan besar. Dan pertanyaan kedua yang aku sering dapat tentang topik ini adalah apakah gaji yang kamu dapatkan akan bisa menutup semua kebutuhan hidup kamu? Dan jawabanku untuk pertanyaan ini adalah tentunya tergantung pekerjaan mana yang akan kamu miliki dan tergantung living style kamu. Kalau misalnya kamu fokus atau kamu akan mendapatkan uang hanya dari mini job, ini berarti kamu akan mendapatkan maksimum 450 euro per bulannya. Dan 450 euro per bulan ini untuk mengcover semua living cost kamu di Jerman sangatlah susah. Jadi untuk mini job, menurutku ini adalah hal yang bagus untuk mendapatkan uang ekstra untuk kehidupan kamu di Jerman tapi untuk mengcover semua kehidupan kamu per bulannya dari apartemen, makanan, asuransi kesehatan dan lain-lain ini lumayan mustahil tapi kalau misalnya kamu mendapatkan kerja sebagai work student dimana kamu akan mendapatkan gaji 735 euro ke atasnya ini mungkin akan bisa mengcover semua biaya kehidupan kamu per bulannya tapi ini juga akan tergantung dengan lifestyle kamu oke okay, oh, guys, bisa. jadi itu video aku hari ini dimana aku membahas dengan kamu tentang kerja part time di Jerman aku harap video ini sangat membantu untuk kamu dan juga sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu miliki tentang topik ini as always, jangan lupa like dan subscribe channel aku dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya bye